It's not important to me to define what we're doing, whether it's music or art or fashion or, you know. Den måde, vi, vi udtænker vores idéer, er meget impulsiv i forhold til, hvordan det er i vores andre konstellationer. Vi må lage noen disco-outfits. Vi må, vi må liksom ha noen disco-combat-gear. Gruppa Apparatchik består av popstjernene Guy Berryman, bassist i Coldplay, Jonas Bjerre, vokalist i bandet Mew, vår egen Mange Fureholmen fra AHA, og stjerneprodusenten Martin Terrafi. En konsert med Apparatchik fortoner sig svært annerledes enn stadionkonserter med Coldplay eller AHA. Videobilder og animationer projiceres på utsiden av en stor kube, mens bandet spiller på insiden. Det hele startet som et uformelt kreativt samarbeid, der de fire kunne leke sig i grenselandet mellom kunst og pop uten å måtte forholde seg til stjernestatusen og forventningen fra millioner av fans. Det eneste vi aldri rigtig havde begivet oss ut i sjangermessigt, på nogen måde var diskomusik. Og så fandt vi ud af, at vi skal, vi skal lave noget diskomusik, og så skal vi lave nogle kostymer, der, der underkender det. Vi jobber med visuelle virkemidler, vi jobber med lydne, altså auditive virkemidler. Vi, øh, vi stjerner som ravner fra alt og alle rundt oss. Men selv om de møttes i et uforpliktende kollektiv, er det flere og flere som tar apparatskikk på alvor. Også innenfor tunge internasjonale kunstinstitusjoner. En år siden gikk jeg til en liten uh, musikklubb, og jeg så dem først. Og jeg gikk tilbake, og jeg immediately spurte uh, apparatskikk, «Hey, kan du imagine å gjøre noe som dette med en nasjonal galleri?» Og det var at jeg likte det. I was convinced of how they joined together music and visuals. This I find very convincing, very, very convincing, yeah. Men er det viktig for deg at det er kunst? Nei. Nei, det vet jeg ikke egentlig om jeg... Det er ikke så fristet til å bruke betegnelser i det hele tatt. We didn't make it to get into a national gallery or to have a concert at a big rock arena or anything like that. We just we just been meeting regularly and really enjoying um, the process of making things together. It's important to me to enjoy the creative process, which um, which this ha- which this is basically. It's an experiment in different genres of creativity. Det er ikke noe sånn tydelig hovedmål. Det er ikke noe liksom ønske om å, om å gjøre det til en karriere. Men selv om de ønsker at dette skal være noe annet enn popkarrieren, virket ikke presseoppmerksomheten særlig annerledes. Alle er veldig interessert i det spektakulære, da. Ja. Dere må jo ha reflektert over det. Ja, og, og på mange måter så tror jeg veldig mange har gjort seg opp en mening om det innholdsmessige allerede før de kommer. Oh my gosh! That is so cool! They have on really cool outfits. They're superstars, right? <laughs> I never get um, fed up with people who are interested in what we're doing. You know, it's great. You know, because we want to we want to generate generate a reaction from from people, and we're always curious to hear what people think of what we're doing. So it's it's great. Fire menn med sterk tilknytning til den kommersielle popbransjen er kanskje bare for fristende for en museumsdirektør som ønsker å få folk inn i kunstrommet.
it shouldn't be about who are behind Aparachi, but it should be about their performance. Likevel, efter en pressekonferens med popstjärnor i Sölklär, ivriga fans och sultna journalister, kan man ju kanske bli lite skeptisk till konstnärkollektivet Aparachi. Ja, det så du blev lite irriterad i stad. Det det var jag lite uh, det var nog säkert den där uh, det som cirkuspräglade ut situationen. För oss så är er ju den situationen först och främst lite pinlig. men 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 det är er lite deilig att det är er pinligt och det är er liksom det är er nog lite sån Om inte alls så är er det i alla fall nog jag tror vi alla har bruk för är er liksom att och bli satt i lite pinliga situationer av och till. 